ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വീടുകൾക്കകത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങളിൽ വഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ യുദ്ധകളങ്ങളായി വീടുകൾ തീരുന്നതാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും വളരെ വിഷമത്തോടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിനകത്ത് എപ്പോഴും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തർക്കങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും വരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്ഥിരമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും വഴക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം പറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയും മറ്റ് വ്യക്തികൾ ആ വീട്ടിനകത്തുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ അവസ്ഥയുമൊക്കെ വളരെ ദോഷമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റുന്നു പിന്നീട് അത് വലിയ ഒരു ഒരു വാക്ക് പോരായി വാക്ക് പയറ്റായി അവിടെ തീരുകയാണ് കുടുംബത്തിനകത്ത് ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലും ഈ വഴക്കുകൾ മാനസികമായ ധാരാളം പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പരിചയമുള്ള എന്നും കാണുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളല്ല വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്ക് പോരുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വഴക്കുകൾ പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വം അനുസരിച്ച് ചിലരെ വളരെ ആഴമായി സ്വാധീനിക്കും ബാധിക്കും മറ്റ് ചിലർ അത് കുറേയൊക്കെ മന മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നേരിടുവാൻ കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു അവന് കൂടെ കൂടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഛർദിൽ വരിക പതിവാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിളിക്കണമെന്ന് കുട്ടി പറയുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് മകനോട് വളരെ സ്നേഹ വായ്പോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ രോഗം മാറുന്നു മരുന്നിൻ്റെ പോലും സഹായമില്ലാതെ അവൻ്റെ ഈ രോഗം മാറുന്നത് കണ്ട് അവൻ്റെ പ്രശ്നം അന്വേഷിച്ച ഒരധ്യാപികയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കാണ് അവിടെ സമാധാനമില്ല അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണുവാൻ വേണ്ടി മാനസികമായ ഒരു പ്രതികരണമായി അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അവന് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ വഴക്കുകൾ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നു മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടി ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായതായിരുന്നില്ല അമ്മാവി അമ്മയും മരുമകളും അതായത് തൻ്റെ ഭാര്യയും തൻ്റെ അമ്മയും തമ്മിൽ നിരന്തരമായി കൊണ്ടു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നം ആ മനുഷ്യനെ മാനസികമായി ഒരു ബലഹീനനാക്കി ഒരു രോഗിയാക്കി ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അതായത് ഞാനൊരു നിസ്സഹായനാണ് എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു അതിൽ നിന്നുണ്ടായ മാനസിക പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സ തേടുന്നത് വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വഴക്കുകളും കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകളുണ്ടോ ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല ബന്ധങ്ങളുള്ളിടത്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി വലിയ ഒരു വാക്പോരായി അത് മാറുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരനുഭവമായി അത് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല സന്തോഷങ്ങളും ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരനുഭവമായി വീട്ടിനകം മാറുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് നാം ഓടി വരുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം നമ്മുടെ സമാധാനം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരനുഭവം ഓർമ്മകളിൽ ഓരോ വാക്കുകളും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന അനുഭവം സ്നേഹിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ നമ്മെ വളരെയധികമായി വേദനപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ സന്തോഷം അപഹരിച്ചു കളയുന്ന ഇത്തരം വഴക്കുകൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും കളയുന്നതിനാൽ പലരെയും വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥിരമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ
സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് മുൻപ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സകല സത്യത്തിലും നമ്മെ നടത്തുന്ന സകല ആശ്വാസവും നൽകി നമ്മെ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യസ്ഥൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായി കൂടെയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ക്രൂശ് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് ത നൽകി തരുന്ന രണ്ട് വളരെ അതിപ്രധാനമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണിത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രണ്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണോ വീടിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൂടെ ഉള്ളവർക്കെ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു വളരെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് പിന്നെ നമ്മളവിടെ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു സ്ഥിരമായ ഒരു സ്വഭാവമായി തീരുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ആരും ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൃദയ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് മാനസിക ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരു വീടിനകത്തുണ്ടാകുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കരുണയുടെ ബന്ധങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാതെയാകുകയാണ് ഇന്നതേ പറയാവൂ എന്നില്ലാതെ വണ്ണം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതായ അനുഭവം പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലപാടെന്താണ് നാം വാക്ക് തർക്കത്തിലൂടെ ഒരാളോട് വീട്ടിൽ ഉള്ളിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റേയാളിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റിയെടുക്കുക തെറ്റുതിരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫൗണ്ട് ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദഗതി തർക്കം വാക്കിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു വഴക്ക് വീട്ടിനകത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം എൻ്റെ ചോയ്സാണ് അതെൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൻ്റെ വീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിപ്പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് സാധ്യമല്ല സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ശലോമോൻ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ജ്ഞാനമുള്ളവൾ സ്ത്രീകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു ഫോഷത്വമായവളോ ജ്ഞാനത്തെയും ഫോഷത്വത്തെയും കുറിച്ചാണ് ബേസിക്കലി അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്ത കൈകളാൽ അവിടെ അത് പൊളിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പണിതെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും ലക്ഷ്യം പ്രധാനമാണ് വാട്ട് ഈസ് അവർ ഗോൾ ഞാൻ എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള വാശിയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നിൽ എന്തു മാറ്റങ്ങൾ വരണം എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം സംസാരങ്ങൾ കട്ടിയേറി വരുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് ചില പോയിൻ്റുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് വളരെയധികം വൈകാരികമായി പ്രക്ഷുബ്ധമായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും തീർച്ചകളും പറയാതിരിക്കുക ആ സമയത്താണ് വളരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും
നമ്മുടെ വൈകാരിക സാഹചര്യം സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ കടുത്ത കൈയാകും അങ്ങനെയാണല്ലോ പലപ്പോഴും പല ആത്മഹത്യകൾ പോലും നടക്കുന്നത് പല ഡിവോഴ്സ് പ്രൊക്ലമേഷനും പല ഡിവോഴ്സ് അനൗൺസ്മെൻറ്റും നടക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരുപക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകുകയില്ല പക്ഷേ വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധതയിൽ കോപം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വാക്കിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു നിമിഷത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കണമേ വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധത വരുമ്പോൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ബോധം ഒരു സുബോധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ സുബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ തന്നെ ഓപ്പണപ്പാകണം എത്ര പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും ഡീപ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് യു ക്യാൻ പ്രേ ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് കം ഡൗൺ ഇൻ ടു മൈ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരാശ്വാസം ഒരു സാവകാശം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ സമയങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പറയുന്ന വാക്കുകളും പലപ്പോഴും മരണം വരെ മറ്റൊരാൾക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് നമുക്കിന്ന് തീരുമാനിക്കാം രണ്ടാമത് വീട്ടിനുള്ളിൽ വാതകഗതികൾ ശക്തമായി വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം മക്കളുമായിട്ടാണെങ്കിലും ഫാദർ ഇൻ ലോയോ മദർ ഇൻ ലോയും ആയിട്ടാണെങ്കിലും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടാണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളോ ആരെങ്കിലുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ആയിട്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ദൈവപൈതലാണ് ബഹുമാനം വിട്ട് മറുവശത്തുള്ള ആളിനോട് ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ സംസാരിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു വാഗ്വാദം നടക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് സാധാരണമായി ഏതൊരു ആക്റ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പരസ്പര ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആ നിയന്ത്രണം നാം സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് സാധിക്കാതെ അത് കൈവിട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ ഉലച്ചിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ മാനസിക സംഘർഷവും വളരെ തകർച്ചയും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും അത് ചില നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണ് ഒന്ന് ബന്ധങ്ങൾ ആക്റ്റീവായതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം പാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു അല്പം നേരിയ തോതിലുള്ള വാതകഗതികൾ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബന്ധം വളരെ ആക്റ്റീവായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാക്കുകളിലൂടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊരവസരം കൂടിയാണ് എന്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെടുത്ത് നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉടമയായി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇടപെടുന്ന ഇടപെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ നിശബ്ദയായിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ നിശബ്ദയായിരിക്കുക നിശബ്ദത വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു ചാടി മുറിവേൽക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും രണ്ടാമത് നിശബ്ദത നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ബീങ് സൈലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം അത് നമുക്ക് തരും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും ഒന്നുകൂടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനും അല്പസമയത്തെ ചില നിമിഷങ്ങളിലെ സൈലൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തതപ്പെടുത്തും അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ വീക്ഷണം തരും അങ്ങനെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് വരിക വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് വളരെയധികം ശക്തമായി കോപിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ മുൻപിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും അവിടെ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട
പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാകുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അവിടെ വരും കാഴ്ചയിൽ താൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കുറവാണ് തൻ്റെ ഏണിങ് കുറവാണ് തുടങ്ങി ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പരാമർശങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ വരും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായ മുറിവുകളാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാതിരിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ധാരാളം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാധാനമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ട് പല കുട്ടികളുടെയും പഠനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളും വരുന്നത് വീട്ടിനകത്ത് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഉന്നതമായ നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾ വിദേശത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ ഒരു കുടും ഫാമിലി സെമിനാറിൽ ലഞ്ച് ടൈമിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം പറയുവാനായി വന്നത് ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ വഴക്കാണ് അവരുടെ വലിയ വീട്ടിനുള്ളിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് മുറികൾ വരെയുണ്ട് പിണങ്ങുമ്പോൾ പോയിരിക്കാൻ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കാൻ വേറെ മുറികളുമുണ്ട് വളരെ രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ ഹൃദയ ഭേദകമായ ഒരവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വഴക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ദ്രിയജയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും വളരെയധികം തെളിവായി വരേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കുക വ്യക്തിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സത്യമുണ്ടോ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനാണോ ഞാൻ ഈ വഴക്കിലകത്ത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾ വരുന്നത് മോഹങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് യാക്കോബ പോസ്തോലൻ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ വോറിംഗ് പാഷൻസ് വിത്തിൻ യു എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ പോരടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് യുദ്ധമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ അഹന്തയാണ് എൻ്റെ തലക്കനമാണ് എന്നെ ഈ വഴക്കിലേക്ക് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴ്മ ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് തിരുവഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം റോമാലേഖനം അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിലിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില വഴികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ഇരുളിനെ ഇരുളുകൊണ്ട് ആർക്കും ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുളിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം വന്നേ തീരൂ ഇത് റിയാലിറ്റി ലിവിംഗ് ആണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നന്മയാൽ അതിനെ ജയിക്കണം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മറ്റൊരിടത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു വാക്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളാലാവോളം എല്ലാവരുമായി സമാധാനം ആചരിക്കാം കഴിവുള്ളിടത്തോളം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസ് ഫാർ അസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു നിങ്ങളാലാവോളം ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടെപ്പോഴും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വഴക്കടിക്കുന്നു അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യാതൊരു കാരണങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ മേൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളാലാവോളം മറ്റുള്ളവരോടെല്ലാം സമാധാനമായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഉപദേശം എന്നാലാവോളം അസ് ലോങ് അസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മീ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വിലയും ദൈവം അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കണം വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാനാണ് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരമാകുവാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രശ്നം ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല കഴിവുള്ളിടത്തോളം എല്ലാവരുമായി സമാധാനം ആചരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമയത്തെക്കുറിച്
കോപം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വഴക്ക് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം നാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വിസ്ഡമുള്ള വിവേകമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം രാവിലെ വഴക്കുണ്ടായാൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതാകാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കഴിവുള്ളിടത്തോളം നാം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതൊരു കൈപ്പാകുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതൊരു കൈപ്പായി തീർന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതായത് നോ ഇമോഷണൽ കട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു വിച്ഛേദനം അവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുവാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവം നോക്കുന്നത് ആരാണ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്വയം താഴ്ത്തുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ത്തി കൊടുക്കരുത് എന്ത് വില കൊടുത്തും തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ താഴ്മ എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത് മീക്നെസ് സൗമ്യത എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ക്രൗണിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ദൈവ ഭക്തിയുള്ള ജനതയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു കിരീട തുല്യമായ സ്വഭാവമാണ് താഴ്മ മീക്നെസ് ഈസ് നോട്ട് എ വീക്ക്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് ഗ്രേറ്റ് പവർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ അതായത് താഴ്മയെന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾ പരിഹാരം കാണുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൗരഭ്യം കർത്താവിലുള്ളവരിൽ മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ അറിയാത്തവരിൽ പോലും വലിയ ഒരു സൗരഭ്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവരുടെ ഇടയിലും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം ദൈവനാമത്തിന് നിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും ഉണ്ടാകാതെ ബന്ധങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ സമാധാനകാംക്ഷികളായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം അതിനുവേണ്ടി എന്നാലാവോളം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം ഒരു വരും തലമുറ സമാധാനമുള്ളവരായി പരസ്പര ബഹുമാനമുള്ളവരായി യോഗ്യമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ളവരായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ വളരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ